begin our chapter first one death the leveler okay death the leveler nu parayumbol nammude endana see ningal ingane pedichu grim reaper ne pole alle nammude kaal nu parayna aale pole nu pedikanda avashyamilla idu oru valare powerful poem aanu james shirley ezhudiyirikkunu okay death the leveler ningalku death the leveler nu parayna title vaaikkumbodhu endana parayunathu see chela ee road roller le amma avan vandi nokka parna enda road leveler nu parayile road ne level aakku le ingane ingane nere illatha ingane kallukala kallu road ne nere aakku le aare ചരച്ച് അരച്ച് അങ്ങനെ ആക്കും അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഡെത്തിനെ ഒരു ലെവലർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെവൽ ആക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ റോഡ് ആണോ ലെവൽ ആക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് ആണോ ലെവൽ ആക്കുന്നത് ആ ടോപ്പറിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചറിന് കൊടുക്കാം ബാക്ക് ബെഞ്ചറിന്റെ കുറച്ച് തമാശ എടുത്തിട്ട് ടോപ്പറിന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ലെവൽ ആക്കാണോ അതുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയിട്ട് ഓ ഇവിടെ കുറച്ച് സവാള കൂട്ടിയിടണം എന്നാലേ വെയിൻ ശരിയാവുള്ളൂ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ശരിയാക്കാം അതൊന്നും അല്ല ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണം മരണം ഒരു ലെവലർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആര് ജെയിം ഷേളി പറയുന്നു സി ഈ ടൈറ്റിലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഡെത്തിന് മരണത്തിന് ഒരു ലെവലർ ആണെന്ന് എന്റെ എന്ത് പെർസ്പെക്ടീവ് അല്ലെ എന്റെ ആസ്പെക്ടിലാണ് ഇതിനെ ലെവലാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ കാണാം ഇനി ഡെത്തിനെ പറ്റി വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്രീസിയേഷന് വേണ്ടി സി അപ്രീസിയേഷൻ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് നോട്ട്സിലൂടെ അതേപോലെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം തന്നെ ജെയിം ഷേളി ഒരു സുന്ദരനായിരുന്നു അല്ലെ അടിപൊളി ലുക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കാണാനിരിക്കുന്ന പറ്റി ആരും ചോദിക്കാറില്ല ജെയിം ഷേളി എന്നുള്ള പേര് ഓർത്ത് വെക്കാം റൈംസ്കി നമുക്ക് കാണാം എ ബി എ ബി സി സി ഡി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മാൻ ഇസ് മോർ മോർട്ടൽ എന്നുള്ള തീമ മോർട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പററി ആ മരിക്കും ഇമ്മോർട്ടൽ അല്ല ദൈവങ്ങളെ എന്താണ് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഇറ്റേണൽ അല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ തീം ഓഫ് ദ പോയിം ഇസ് ദാറ്റ് ഡെത്ത് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അപ്രിഹെൻഡഡ് ഓർ ഫോർ നമ്മൾ മരണം അടി ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കുക ഞാൻ മരിക്കൂല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഐ സി യുവിലാണെങ്കിലും മരുന്ന് കുത്തി കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാലം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓ കാലം എന്നെ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴായിരിക്കും ശരിക്കും കാലം പറയുന്നത് ഓ അവൻ ആ അവൻ ട്രെയിൻ വീണ് ഭരിക്കാനുള്ളത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടി പോ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല ഡെത്ത് ഇസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ എന്താണ് ഡെത്തിനെ മരണത്തിനെ രക്ഷ ഓടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും എത്തേണ്ട അവിടെ എത്തിക്കോളും നമ്മൾ മരിക്കേണ്ട അപ്പൊ മരിക്കും എന്താണ് ബേസിക്കലി എവ്രിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബോൺ ജനിക്കുന്ന എന്തും മരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ബോൺ വിൽ ഡൈ ശ്വാസം വലിക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴും നിർത്തും ഒരു കാലത്ത് അപ്പൊ അതാണ് മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെ മോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ ഇസ് മോർട്ടൽ ആണുങ്ങൾ മാത്രല്ല മനുഷ്യർ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ബട്ട് വി ആസ് ഹ്യൂമൻസ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഡെത്ത് ഇസ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് നമ്മൾ ആര് വേണേ ആയിക്കോളും ഡെത്ത് റിയാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ പൈസക്കാരനാണെങ്കിൽ മരിക്ക മരിക്കില്ല എന്നുണ്ടോ ഇല്ല പാവപ്പെട്ടവനാണ് മരിക്കില്ല എന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫാർമർ ആണെങ്കിൽ മരിക്കോ മരിക്കും നിങ്ങൾ വലിയ രാജാവിന്റെ മോനാണെങ്കിലും രാജാവാണെങ്കിലും എന്താ മരിക്കും നിങ്ങൾ വോറിയർ ആണെങ്കിലും മരിക്കും നിങ്ങൾ തോറ്റ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും മരിക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും മരിക്കും അപ്പൊ അവസാനം ആർക്കാണെങ്കിലും മരിക്കും ഓക്കെ ആരും മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താ ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൈൻസ് എന്താണ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ഓരോ കഥകൾ പറയും ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ടു ഗെയിംസ് എന്നിട്ട് കുറെ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ഇന്നർ മീനിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടിപൊളി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് തരുന്നുണ്ട് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരും അതുകഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോയിറ്റിക് ഡിവൈസ് ഫുൾ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നോക്കി ഞാൻ കുറെ വേറെ സംഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് സമ്മറി ലൈൻസ് മീനിങ് അതേപോലെ സമ്മറി ലൈൻസ് ഡിവൈസസ് എല്ലാം തരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോട്ട്സും കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ആൻസർ ലൈക്ക് ഇടുക ഓക്കെ ലൈക്ക് ഇടുക ഓക്കെ കമാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ആർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആർ ഷാഡോസ് ഇത് ഗ്ലോറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഗ്ലോറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം അല്ലെങ
നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ തിങ്സ് അതൊന്നും ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയാലും വലിയ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ദേർ ഇസ് നോ ആർമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫേറ്റ് ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിധി ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു കുഴിയിൽ വീഴണമെങ്കിൽ വീഴാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഡെസ്റ്റിനി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണിരിക്കും നിങ്ങൾ വലിയ സൂട്ട് കേസും എന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആർമർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും ഫേറ്റ് ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർമർ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫേറ്റ് എന്താണ് ഫേറ്റിനെ ഒരു വാറിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്താണ് ഫേറ്റിനെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫേത്തിന് ഒരാളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെറ്റ് ലേസിസ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് ഓൺ കിങ്സ് രാജാവിന്റെ മേത്ത് പറ്റുന്നൊരു ഡെത്തിന്റെ കൈ വീഴും ഓക്കെ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലൻ കാലൻ എന്താ കാലൻ ഡെത്തിനെ ഇവിടെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഡെത്തിനെ ഇവിടെ പെർസോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെ ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ മേലെ രാജാവിനെ മേലെ ഐ സി ഹാൻഡ്സ് തണുപ്പ് അല്ലെ തണുത്ത കൈ രാജാവിനെ മേലെ വെക്കും ഓക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഹീറ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ മരിച്ചവരെ നമ്മൾ തണുത്തിട്ടാണ് കരുതുക അപ്പൊ എന്താണ് ഐ സി ഹാൻഡ്സ് തണുത്ത കൈ രാജാവിനെ മേത്ത് വെക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് രാജാവിനെ മേത്ത് ഡെത്ത് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കും തുടർന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് രാജാവിന്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രാജാവിനെ കണ്ടാൽ രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഈ കമ്പി ഉണ്ടോ കമ്പി അതിനെ സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ക്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കിരീടം ഓക്കെ അത് രണ്ടും എന്താണ് ടമ്പിൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ രാജാവിനെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത ടോം ആൻഡ് ജെറിയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്ത ആള് അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടി വീഴും അല്ലെ ഉരുണ്ടി വീഴും അപ്പൊ രാജാവ് മരിച്ചു പോകും ബേസിക്കലി അതൊക്കെ പോകും ഓക്കെ സെപ്റ്റർ ആൻഡ് കൗൺ എന്താ രാജാവിന്റെ പവറിന്റെ സിമ്പിൾസ് ആണ് രാജാവിന്റെ ഒരു പവർ കാണിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ മസ്റ്റ് ടംബിൾ ഡൗൺ രാജാവാണെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ പവർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു ദിവസം പോകും ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്താണ് മക്കളെ ഇന്ത്യ ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണലാവുമ്പോൾ മണ്ണാവുമ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സാനിൽ എന്താണ് മണലാവും നമ്മളെന്താണ് മണ്ണും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ പറയാം അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഡസ്റ്റ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മീ ബി മീഡ് ഈക്വൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രാജാവായിക്കോട്ടെ പൈസ ഇല്ലാത്ത ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വിത്ത് ദ പുവർ സ്കു ക്രിക്കറ്റ് സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പീഡ് പാവം ക്രിക്കറ്റ് സ്പൈസ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൈത്തും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അരിവാളും ഇതാ ഇതാ ഇതാണ് സൈത്ത് ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓക്കെ തൂമ്പയും അരിവാളും ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് സൈത്തും സ്പീഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മക്കളെ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫാമേഴ്സ് ലേബറേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആരാണ് ഇവരുടെ കൂടെ പോകുന്നത് പാവപ്പെട്ട ക്രിക്കറ്റ് സ്പൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സൈത്ത് ആൻഡ് സ്പീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ രാജാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആരുടെ കൂടെയാണ് ഫാർമേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മരണത്തിന് ശേഷം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞു പുവർ പുവർ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു അരിവാൾ അല്ലെങ്കിൽ തൂമ്പ പാവം ആയിരിക്കുമോ പൂവർ അല്ലെ പൈസ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തെട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരല്ല ക്രിക്കറ്റ് സൈറ്റ് സ്പീഡ് അല്ല പൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാർമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്ത് എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മരണം ഇന്നവിറ്റബിൾ ആണ് രാജാവാണെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പവറൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾ സാധാരണ പൈസ ഇല്ലാതെ ഫാർമേഴ്സിനെയോ അല്ലെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസിന്റെ കൂടെയോ ആയി തീരുന്ന പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ മെറ്റഫർ ഉണ
ഇതാ നോക്കിയേ മെയ്ഡും സ്പീഡും മെയ്ഡും സ്പീഡും അപ്പൊ എന്താണ് ഡി ഡി അപ്പൊ നോക്കിയേ എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഡി എ ബി എ ബി സി സി ഡി ഡി ഇതാണ് റൈം സ്കീം ഓക്കെ ഇതാണ് റൈം സ്കീം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് ഇതാ അടുത്ത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് പോകാം വളരെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇതിന് സമ്മറി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളു ഓക്കെ നോക്കിയേ Some men with their swords, swords സം മെൻ വിത്ത് വാറിയേഴ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡില് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് എന്താണ് ഫീൽഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് കേട്ടോ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ഓക്കെ ഇതൊരു മെറ്റണിമിയ ഓക്കെ മെറ്റണിമിയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രൗൺ കിങ്ങിന്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ങിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വയലല്ല ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോർ ഫീൽഡ് ഓക്കെ സം മെൻ വിത്ത് സ്വേർഡ്സ് അല്ല പവർഫുൾ ആയ വോറിയേഴ്സ് മേ റീപ് ദ ഫീൽഡ് ആൾക്കാരെയൊക്കെ എന്താണ് എന്താണ് വയലിനെ വെട്ടുകയാണോ അല്ലെ കാട് ക്ലിയർ ചെയ്യണോ അല്ല ആൾക്കാരെ കൊല്ലും ആൻഡ് പ്ലാന്റ് ഫ്രഷ് റോ ലോറൽസ് വെയർ ദേ കിൽ പ്ലാന്റ് ഫ്രഷ് റോ ലോറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി റോമൻ എംപയറിൽ പണ്ട് ഒരാൾ നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് വിക്ടോറിയസ് സൈനായിട്ടാണ് ലോറൽ ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ലോറൽ ചെടി വളരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിക്ടോറിയസ് ആയിരുന്ന സിമ്പലാ ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ കൊന്നു വലിയ പവർഫുൾ ആണെങ്കിലും ബട്ട് ദർ സ്ട്രോങ് നെർവ്സ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് മസീൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെർവ്സ് നെർവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവ്സ് ഓക്കെ ഞരമ്പ് ഓക്കെ ഞരമ്പ് സ്ട്രോങ് അറ്റ്മാസ്ലസ് മസ്റ്റ് ഈൽഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഗിവ് അപ്പ് ഗിവ് അപ്പ് അവസാനം ആ അതും ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ നിങ്ങൾ എത്ര പവർഫുൾ ആൾക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനം വരെ ക്യാൻസർ വന്നാൽ അറ്റാക്ക് വന്നാൽ പോയില്ലേ തട്ടിപ്പോലെ അത്രേ ഉള്ളു പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ നെർവ്സ് അവസാനം നമ്മുടെ ബോഡി ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യും എത്ര പവർഫുൾ എത്ര സ്ട്രോങ് ആന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ദേ ടൈം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ പുലികളെ ടീം ചെയ്യും എന്താണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ ടീം ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അവരെന്താണ് നമ്മൾ വളർത്തും they team but one another still appo nammal baaki ullavare control ee powerful aalkare ok control cheyan nokku powerful aalkare baaki ullavare control cheyum but another still early or late vaigitto alle pettan ennyo endha ippada alle appo endha sambhavikka they stoop to fate appo fate nu parayumbol endha vidhi allengil endana destiny paranjirikkunna kaaryangal they stoop to fate angana parayumbol ഇതാ നടക്കുന്ന ഫീറ്റ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞങ്ങ് സമ്മതിക്കണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാ പറയുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് മസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ദിയർ മേമറിംഗ് ബ്രത്ത് അവസാനമുള്ള അവസാനം ഇങ്ങനെ മരിക്കാനാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ അവസാനത്തെ ശ്വാസങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കും മസ്റ്റ് ഗിവ് അപ്പ് ദിയർ മേമറിംഗ് അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും വെൻ ദേ പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കളർ റെഡ് കളർ ഒക്കെ മാറി വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് അതിന് പേൽ എന്ന് പറയാം റെഡ്നെസ് പോകുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ വരുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തവരെ ഓക്കെ ആൻഡ് വെൻ ദേ പേൽ ക്യാപ്റ്റീവ് സ്ക്രീപ് ടു ദെറ്റ് ഇവര് പവർഫുൾ ആയ ആൾക്കാരും ആര് ക്യാപ് ആരുടെ ക്യാപ്റ്റീവ് ആണ് ഡെത്തിന്റെ ഡെത്ത് ഇവരെ പിടിച്ചിട്ടാൽ ഇവർ മരിക്കും അവസാനത്തെ ആ ശ്വാസം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരും എത്ര ആൾക്കാരെ കൊന്നാലും എത്ര പവർഫുൾ ആണെങ്കിലും എത്ര ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്താലും അവസാനം അവരെ നെർവ്സ് വിട്ടുപോകും അവസാനം അവര് ബ്രത്ത് വിടേണ്ടി വരും അവർ മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളു പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റണിയമ പറയും ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് ലോറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റഫർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ലോറൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഓഫ് പവർ ആണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ കാണാറ് നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ദേ സ്റ്റൂപ് ടു ഫേത്ത് അവിടെ എന്താ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ സി ഫേത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിധിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് കാണിക്കും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മുടെ പെർസോണിഫിക്കേഷൻ പറയും ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താണ് ഈ പോയിന്റിന്റെ മെസ്സേജ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഗാർലൻസ് സി നമ്മുടെ വലിയ പണ്ട് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ കാണാം രാജാവുകളെ അല്ലെ വോറിയേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ക്രൗൺ പോലെ ഇടും അല്ലെ എന്താണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ അത് ചെടിയും കൊണ്ട് ഇലകളും പൂക്കളും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ഗാർലൻസ് വിതർ ഓൺ യുവർ ബ്രൗ
മരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ബ്ലഡ് ബ്ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് കളർ അല്ലെ റെഡ് കളർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പേർപ്പിൾ ആവുന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡെത്ത് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് ആ ഡെത്തിനെ സിഗ്നിഫൈ ആവുന്ന ഒരു കളറാണ് ഡെത്ത് പേർപ്പിൾ ഓക്കെ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഡെത്ത് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ സി വേർ ദ വിക്ടർ വിക്ടിം ബ്ലീഡ്സ് ഇതെന്താണ് വിക്ടർ വിക്ടിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിച്ച ആളാണ് വിക്ടർ വിക്ടറി വിക്ടോറിയസ് വിക്ടിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹിച്ച ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾ അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റ ആൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജയിച്ച ആളും തോറ്റ ആളും എന്താണ് അവിടെ ഇരുന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു പോയി സഹിക്കുകയാണ് ഓക്കെ യുവർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾ ടൂം ഓക്കെ ഇവിടെ മനസ്സിലായത് എന്താണ് സി ഡെത്തിന്റെ പേർപ്പിൾ ഓൾഡറിൽ എത്തുമ്പോൾ ജയിച്ച ആളും തോറ്റ ആളും ഒരുമിച്ച് ബ്ലീഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആരും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല ഡെത്ത് ഇസ് ഇൻവെന്റ് ഇൻവെറ്റബിൾ കിങ് ആണെങ്കിലും ഫാർമർ ആണെങ്കിലും എന്താണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കൊല്ല ആൾ എന്താണ് നമ്മൾ വോറിയർ ആണെങ്കിലും മരിച്ച ആളാണെങ്കിലും ഒന്നും മാറ്റർ ചെയ്യില്ല യുവർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾ ടൂം ടൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശവ അടക്കുന്ന കല്ലർ ഓക്കെ അപ്പൊ തണുത്ത കല്ലറാ യുവർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ഓക്കെ to the cold tomb only the actions of the just smell sweet and blossom their dust ee rendu line aanu idinne message of the poem okay idana ee message to the readers adana james shirley uddheshikunnu okay ningal endana ee avasana aaraanengil ningal kunne maranathinode keel adakkanam kaaranam endana only the actions of the just just nu parayumbol justice allengil nalla reethiyil uddheshikunnu okay inda justice nu uddheshikunnu ta നിങ്ങൾ ചെയ്ത ലൈഫിൽ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സ്മെൽ സ്വീറ്റ് അത് നല്ല റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ഓൺ ആവുള്ളൂ സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദിയർ ഡസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ അവസാനം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ദ ഓൺലി എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഇസ് ദ ഗുഡ് things that you do morally good things ningal nalla aalkare help cheyunu baakiyulla varenna vendi nalla kaaryangal cheyunu adu mathram everlasting aayirikku adu mathram endana eternal aayirikku ningada families undaki vecha veedum sottum patte ikkara salavum oru sabarjil thotam adinulla adonnu matter illa avasan endha matter ya only the just act of the just ningal cheyunna nalla kaaryangal smell sweet and blossom in their dust marichu kenjal ningal orkkan vendi ningada nalla kaaryangal mathram undalu adana james shirley parayunu ningal paisakar ായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വലിയ പവർഫുൾ വോറിയർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഫാമർ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ കൊന്ന നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരാളായിക്കോട്ടെ ഒന്നും മാറ്റർ ഇല്ല മരണം വന്നിരിക്കും വരേണ്ടപ്പോൾ ഒട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കിങ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും മാറ്റർ ഇല്ല അവസാനം നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ആക്കും നിങ്ങളെ പൈസക്കാരനെയും പൈസ ഇല്ലാത്ത ഡെത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈക്വലാ ഡെത്തിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈക്വൽ അതുകൊണ്ട് ഡെത്ത് ദി ലെവലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാത്തിനെയും ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെത്ത് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ അത് മാത്രം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ സഹായിക്കും വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജെയിം ഷേളിന്റെ പോയിറ്റിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്സിമോറോൺ ഉണ്ട് ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ വേർഡ്സ് അടുത്തടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ലവിങ് ഹേറ്റ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹം ഏറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായ്മ അല്ലെ അപ്പൊ ലവിങ് ഹേറ്റ് അതെന്താണ് അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഓക്സിമോർ ആണ് വിക്ടർ വിക്ടിം ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് വിക്ടർ വിക്ടിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജയിച്ച ആളും തോറ്റ ആളും വിക്ടർ വിക്ടിം അപ്പൊ എന്താണ് ജയിച്ച ആളും തോറ്റ ആളും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഓക്സിമോർ ആൺ അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും ഈ പോയത്തില് ഞാൻ ലൈൻ ലൈൻ ബൈ എക്സ്പ്ലേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റാൻസ ബൈ സ്റ്റാൻസ അപ്രി എന്താണ് സമ്മറി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമ്മറി ഒന്ന് വെറുതെ വായിച്ചിരുന്നു ആസ് ദ പോയിൻസ് വി ഗെറ്റ് എൻ ഇമേജ് ഓഫ് എല്ലാം ഹൂസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫോർ ആൽട്ടർ സി ഇത് കുറച്ച് ഇന്നർ ഡീപ്പ് മീനിങ് ആണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണത്തില്ല അത്രയൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിച്വൽ ഇസ് പ്രാക്ടീസ് ബൈ പേഗൻസ് പണ്ട് അതിൽ പേഗൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്ന കാര്യം ഓക്കെ ദ സാക്രിഫൈസ് ലാമ്പ് വിസ് നോൺ ഇൻ ദ പോയിം ദ മാൻ വിൽ ഓൾസോ സാക്രിഫൈസ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ഡെത്ത് പേർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി മനുഷ്യൻ അവസാനം സ്വന്തം ലൈഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് നോക്കിക്കണം വാട്ട് ഇസ് ദ സ